আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন আহসান রনি প্রতিষ্ঠাতা গ্রিন সাইবার্স শুভেচ্ছা আপনাকে শুভেচ্ছা আপনাকে আমরা গাছ লাগানোর কয়েকদিন পরেই আসলে ফল প্রত্যাশা করি যে এখনো কেন ফল আসছে না এখনো কেন আমার গাছ গাছে ফুল ধরছে না এই ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা গাছের বৃদ্ধিগত কিছু সময় ডিমান্ড করে প্রত্যেকটি গাছ বেড়ে ওঠা ফল দেওয়ার জন্য আর একটি গাছ যখন আপনি একটা একটা টপ থেকে আরেকটা টবে আপনি স্থানান্তর করবেন স্বাভাবিকভাবেই গাছের প্লেস স্থান পরিবর্তনের কারণে দু একটি পাতা ঝরে যেতে পারে বা একটু দুর্বল হতে পারে গাছটি বা আপনি যখন একটি মেলা থেকে বা কোনো একটা নার্সারি থেকে গাছটি আপনার বাসার মতো এনেছেন সেখানে গাছটি ঝাঁকি লেগে গাছের গোড়া দুর্বল হয়ে যেতে পারে কাজেই কিছুটা দুর্বল বা পাতাগুলো নেতিয়ে যেতে পারে এতে ভয় পাওয়ার কিছু নাই আবার যখন নতুন মাটি গাছ পাবে বা পরিমিত পরিমাণ মাটি গোবর মিশ্রণে যদি আপনি গাছটি লাগান ঠিক কয়েকদিন পরে আবার গাছটি সবুজে সবুজে ভরে যাবে আমাদের কাছে এরকম প্রচুর প্রশ্ন আসে যে আমার গাছ তো মারা যাচ্ছে আমি তো ঠিক মতো খাবার দিচ্ছি বা ঠিক মতো যত্ন করছি তখন সভাপতি আমরা প্রশ্ন করি যে কি ধরনের খাবার দিচ্ছেন বা যত্ন করছেন এরকম প্রশ্ন আসে যে আমি সকাল বিকাল আমার মনের মাধ্যমে মিশিয়ে পানি দিচ্ছি বা এরকম প্রশ্ন আসে যে আমি শুনেছিলাম এক জায়গায় যে এরকম চায়ের পাতা দিলে গাছের উপকার হয় আমি চায়ের পাতা দিয়েছি যদিও আপনি হয়তো বা এটার যে চায়ের পাতা কোন পর্যায়ে গেলে সেটা গাছের জন্য আসলে প্রয়োজন উপ পরিমিত খাবারে পরিণত হয় সেটি সেই পর্যায়ে যাওয়ার আগেই আপনি চায়ের পাতাটিকে দিয়ে দিয়েছেন হয়তো বা তার জন্য আপনার গাছের ক্ষতি হয়েছে অথবা আপনি কোথাও শুনেছেন যে কিচেন ওয়েস্ট বা তরকারির খোসা সেটি আপনি গাছের গোড়ায় দিলে পচিয়ে গাছের গোড়ায় দিলে সেটা গাছের জন্য উপকারী হতে পারে আপনি হয়তো বা সেটি পুরোপুরি পচে যে গাছের জন্য সারে পরিণত হওয়ার আগেই সেটি আপনি গাছের গোড়ায় দিয়ে দিয়েছেন এর ফলে গাছের ক্ষতি হতে পারে অনেকে হয়তো বা অনেকে যে বলেন যে ডিমের খোসা বা ডিম আমরা ভেঙে দিই গাছের গোড়ায় ডিম খেলে হয়তো বা মানুষের ডিমটি কোন পর্যায়ে গেলে আসলে গাছের জন্য গাছের জন্য ডিমের খোসাটি সার বা ক্যালসিয়ামে পরিণত হয় সেটাও একটা পর্যায়ে আছে আসলে এই প্রত্যেকটি ব্যাপার জটিল এবং যেহেতু গাছগুলোকে আমরা খুব কম মাটিতে কম কম মাটিতে বড় করি এবং গাছগুলো যে সেন্সিটিভ এই সেন্সে যে আমরা সবসময় সাত বাগানের গাছগুলোকে বিশেষ যত্নের মধ্যে বাড়িয়ে তুলতে হয় সেক্ষেত্রে কোনো ধরনের এক্সপেরিমেন্টে না যাওয়াই ভালো বাজারে যেসব প্রচলিত সার আছে সেগুলোকে আপনি যদি আপনি জৈব সার ব্যবহার করতে চান তাহলে বাজারে অসংখ্য জৈব সার আছে বা কেঁচো কম্পোস্ট ভার্মি কম্পোস্ট এগুলো আছে আপনি আপনার গাছের জন্য সেই সারগুলো ব্যবহার করতে পারেন আর যদি রাসায়নিক সার ব্যবহার করতে চান তাহলে তো বাজারে রাসায়নিক সার যেগুলো আছে সেটার মিশ্রণ পরিমাণ আমরা এর আগে ক্লাসগুলোতে বলেছি তাছাড়াও বাজারে বিভিন্ন নিউট্রিয়েন্ট বা ভিটামিন পাওয়া যায় যেটা গাছের জন্য গাছকে গাছের বৃদ্ধিতে সহায়তা করে সেই ভিটামিনগুলোতে গা বোতলে লেখা বা শিশিতে লেখা পরিমাণ আপনি মতো আপনি গাছকে দিতে পারেন যেমন অনেকে ট্যাবলেট ইউজ করেন সিলভা মিক্স নামে একটা ট্যাবলেট আছে যেটা গাছের জন্য একটা ট্যাবলেট হিসেবে কাজ করে দর্শক আমরা বলে রাখি যে আগামী ক্লাসে আমরা গাছের হর্লিক্স দেখাবো যে গাছের জন্য আমরা হর্লিক্স তৈরি করব আমরা যেমন বাচ্চাকে একটা ছোট বাচ্চাকে হর্লিক্স দিয়ে বড় করি হর্লিক্স খাইয়ে তার বৃদ্ধি বাড়াই গাছকেও আমরা হর্লিক্স খাইয়ে বৃদ্ধি বাড়াবো আগামী ক্লাসে আমরা গাছের হর্লিক্স তৈরি করব তার আগে ট্যাবলেটে কথা বলিনি সিলভা মিস মিক্স ট্যাবলেট এটি আপনি একটি গাছ যখন মনে হবে যে একটু দুর্বল হচ্ছে আপনি এক ফিট অন্তর অন্তর এই ট্যাবলেটগুলো আপনি ছয় ইঞ্চি গভীরে মাটির পাঁচ থেকে ছয় ইঞ্চি গভীরে আপনি পুঁতে দিতে পারেন এখান থেকে গাছ তার প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাবার নিতে পারে তবে অবশ্যই কোনো ধরনের সার দুইটা সময় আপনি দিবেন না প্রচণ্ড শীতের সময় এবং প্রচণ্ড বর্ষার সময় এই দুইটা সময় অবশ্যই আপনি সার বা কোনো ধরনের ওষুধপত্র আপনার গাছে আপনি দিবেন না এবং ওষুধপত্র দেওয়ারও বেশ কিছু সময় আছে আপনি খুব সকালে ওষুধ গাছে অবশ্যই দিবেন না বা রোদ রোদ উঠে গেলে আপনি অবশ্যই ওষুধ দিবেন না কারণ কিছু সময় আছে যখন অনেক উপকারী পোকা আপনার গাছের চারপাশে ঘুরে বেড়ায় যারা আপনার গাছ গাছকে পরাগায়নের সহায়তা করে গাছের যে ফল হয় এর যে এর যে পরাগায়ন প্রক্রিয়া এই পরাগায়ন প্রক্রিয়ায় পোকাগুলি কিন্তু সহায়তা করে কাজেই আপনার গাছের জন্য যে পোকাগুলি উপকারী সেই পোকাগুলি যদি আপনি ওষুধ দিয়ে মেরে ফেলেন তাহলে কিন্তু আপনার গাছের ফলন ডেফিনেটলি কমে যাবে গাছে ওষুধ দেওয়ার উপযুক্ত সময় হচ্ছে আমরা যদি নামাজের আজান আজানকে কল্পনা করি আসরের আজান থেকে শুরু করে মাগরিবের আজান এর আগ পর্যন্ত হচ্ছে গাছের ওষুধ দেওয়ার উৎকৃষ্ট সময় আপনি যদি এই সময়টায় আপনার গাছের জন্য যে আপনি নিউট্রেন বা কোনো পেস্টিসাইড প্রয়োজন পড়ে সেটা যদি আপনি স্প্রে করতে চান বা বালাই না সময়টাতে এই সময়টা শিক্ষার্থীরা আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছে আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ রইল